600 là 600 triệu đó là mình đã đủ mua một con V4 2021 cho đến 2022 nó khá là kén các bạn muốn có một cái vlog gọi là kỷ niệm trước khi mình chia tay với lại cái dàn chân này được tháo ra từ con V4 phong thủy không phải mê tính nha trước khi vào vlog review xem cái cảm nhận của mình thì mời các bạn xem video Unless you talking numbers, we ain't speaking about the right things. Switch up on my nigga for a figure, that's not like me. Batty with a body in the lobby, she like nice things. She used to know me then, she like me now. That's funny timing. Eyes been on that prize, I cop that crib. Mọi người quay trở lại một vlog mới của mình thì lâu rồi mình mới bắt đầu mình sách cái con 99 ra mình review. Lần này thì mình muốn có một cái vlog gọi là kỷ niệm trước khi mình chia tay với lại cái dàn chân này. Thì sắp tới là mình sẽ vào cặp mâm V4 và cái gấp đơn của 1299 cho nên là mình vẫn muốn có một cái uh, vlog để mình nói lên cái trải nghiệm của con 959 bữa giờ mình chạy 6 tháng mà chạy chưa đến 1000 cây uh, sau khi lăn tăng giữa cái việc là mình sẽ bán mà mình mua con V4 thì mình quá mình quá mệt mỏi với cái vấn đề là phải bán một con xe rồi lại mua một con xe mới mình nói mình không thích V4 thì cái chuyện đó chuyện nó xạo nhưng mà mình thấy mình đang rất là happy với lại con 959 này mình cũng không muốn đổi tương lai thì maybe mình sẽ mua thêm một con nữa chứ không ai muốn bán con này các bạn thấy mình vào rất là nhiều đồ rồi và con tương tự như con CBR600 là cái con mình dọn cũng rất là nhiều và mình cũng đã bán và mình đổi 959 rồi cho nên con này mình làm cũng khá khá nữa thôi không muốn bán nữa đầu tiên thì mình muốn nói đến cái cặp phục Olin này thì được uh, custom bởi anh Bu mình đã có một cái vlog nói rồi nhưng mà trôi khá xa nhưng các bạn cũng không nhớ chính xác thì mình cũng xin nói lại đây là một cái cặp phục được tháo ra từ con V4 Banigale V4 sau đó là anh Bu đem cái cặp vỏ đi làm carbon sau đó là đem cặp ti DC lại màu tím cái cặp chân phục jean sẽ tháo ra để thay vào một cặp chân CNC uh, heo thì mình sử dụng cặp heo Stalima cũng trên con V4 luôn dĩa thì mình dùng lại dĩa của 959 mình chỉ thay những cái tán dĩa uh, bằng nhôm được Anod thành màu titan Tại sao mình lại thích cái combo này Tại vì trong cái ruột của cặp phục này Là một cái bộ đồ lọc của Olin Thì nó có cái dùng, dùng cái từ khá là khó đọc ở đây Mà mình đọc không có chuẩn Cho nên mình sẽ để thông tin đây cho các bạn xem Thì cái giá trị của cặp phục này Nó nằm ở cái ruột Tất cả tinh tuế của Olin đã bỏ vào trong cái ruột này Và hiệu năng rất là cao các bạn Mình tinh chỉnh được rất là sâu Rất là nhuyễn theo cân nặng chiều cao của mình Rồi mình theo cái cách mình chạy Và mình có một cái đồ đo phục ở đây nữa của anh Bu tặng Ngoài ra thì cặp chân CNC nó sẽ làm cho cái dàn chân mình nó khác biệt với lại những cái dòng xe khác và được lựa chọn cái màu mình thích Đây là cái màu mà mình rất là thích khi mà mình phối Heo thì mình vẫn để là cái màu heo duyên của Stelima Dây dầu thì mình sử dụng dây dầu heo Cặp chống đổ của Evotech Tuyệt vời, một cái combo rất là tuyệt vời Thì cái cặp vỏ này mình có chạy đều được một lần các bạn thấy là sùi sơ sơ Tất nhiên là sẽ không có bằng cái lốp khi mà mình chạy trong sân đâu Trong sân nó nó gắt hơn nhiều và nhiệt độ nó cao và nó lặp đi lặp lại một bên mặt Ví dụ như là trong một cái sân đó nó có 7 khu trái, ba khu phải đi Thì cái khu bên trái là lốp, cái lốp bên trái này nó cũng sẽ nhiều hơn, nó cũng sẽ sùi hơn Cho nên là còn đèo thì đó Nó rất là random, nó vẫn phải kiểu an toàn, vẫn có chiêu chiêu Mình không thể nào mình boost cái xe mình nó đến cái mức như là mình chạy sân được về phần dàn áo thì mình vẫn chưa làm được cái cánh fairing cái à, xin lỗi và cái cánh này cái spoiler ở đây này mình cũng chưa làm được mình chưa có thời gian mình làm thành thử là mình vẫn để dàn áo jean mà các bạn nhớ là cái màu sơn jean của con banicale chín trăm của vinh đó là màu xám mình đi ngồi đó mình cảm thấy nó không được hợp với bạn mọi thứ nó không có được ok lắm cho nên mình có nhắn cho ak premium một bên đối tác của mình và uh, chị uh, trish hải yến đã tặng cho mình một cái dàn áo grab sang màu đỏ và đi với cái bộ tem Moto GP 2024 mà được fit lại bởi anh Ban à, theo cái phong cách của mình theo những cái branding của mình giống như là nhà là chợ uh, Tabu Shop nè rồi cái shop của mình là Rimmer Store và shop à, và cái brand áo của mình đó là Rimmer Z đây là có một cái logo Storm của uh, cái tiệm búp bê của anh Bảo Phạm ngoài ra là mình vẫn giữ là những cái branding trên Uh, cái phiên bản gốc đó là Moto GP họ được tài trợ bởi những hãng này thì mình vẫn thích được những cái phong chữ và cái phong cách đó cho nên là mình giữ chứ thực ra mấy cái hãng như là laptop Lenovo cũng không tài trợ gì hết mình mình thôi mình cứ để uh, tại vì nó đúng theo cái concept đó, cho nên mình nhìn nó đã mắt 
và cái màu đỏ này khi mà mình wrap lên thì mình cảm thấy là mình chạy xe nó vui hơn, nó thích hơn, chụp hình đẹp hơn mọi thứ nó hành thông hơn thì cái đó là về vấn đề phong thủy tin hay không thì tùy nhưng mà mình lại thích cái <cười> mình lại hơi tin phong thủy xíu phong thủy không phải mê tính nha đó ở đây là bữa mình có quay xong rồi các bạn kể ủa này là Lenovo laptop nè đúng nhưng biết đâu được tương lai mình cũng sẽ có được kết hợp với lại Lenovo sao <cười> không biết được à, về phần uh, frame là sườn phụ mình đã ốp carbon luôn cái Oppo hai cái đầu máy mình cũng ốp luôn thì cái combo này nó rất phù hợp để mà nó giảm cái sức nóng từ cái xe lên trên cái body của mình mình cũng đã làm cho hai con 199 và một con 899 và một con 959 và cái feedback rất là tốt tại vì mình có lót những cái giảm cách nhiệt ở bên trong rồi mình giữ lại cái phần uh, uh, gọi là hít siêu cái bảo vệ gọi là chống nóng của zin lại mình không có bỏ cái đất của họ nha ở về thì cũng để zin tại vì mình không muốn đụng vào trong cái này cái này thì thiệt ra bây giờ chuẩn bị là mình tháo ra để mình đưa vào một cái gấp của một hai sau đó là mình sẽ uh, làm cái gấp đó full carbon luôn Uh, mình sẽ đưa cho anh Bu làm full carbon hết Cho nên là mấy cái này mình không có muốn làm gì đó Mình cứ để zin uh, vậy để mình stop, mình bỏ, mình cất các bạn Theo sau thì mình cũng sẽ thay billet, dĩa Và bên cái phần đĩa tải nữa Thì đó các bạn hãy đợi cái uh, cái project này hoàn thành Thì nó rất là đẹp Mình cũng rất là nôn và mong muốn các bạn Mong các bạn hãy theo dõi để xem cái quá trình làm Dọn lại con 959 này của mình Không phải dọn lại nữa, cái xe này rất là mới Nhưng mà kiểu như là mình mình thêm đồ chơi nó như thế nào thôi chứ cũng chẳng phải dọn lại Thì các bạn biết là từ lúc mà mình mua xe đến giờ mình chạy được có không có bao nhiêu cây á mọi người Để mình coi lại cái ô đô nha Ô đô bây giờ đây là 18 ngàn Đây là 18 ngàn mà mình nhớ mình lấy mình lấy xe lúc đó là nó cũng đã 17, 16, 17 ngàn rồi Cả năm trời rồi mà mình chạy không được 5 ngàn nữa Không một, một năm trời 5 ngàn thì không biết là nhiều ít nhưng mà Một tour mình đi thì cũng phải 600 mà một năm gần một năm trời mình đi không được nhiêu tô hết cho nên là gần một năm mà mình chạy có ngàn rưỡi gần hai ngàn thì mình cảm nhận đó là ít nội mà các bạn thấy được cái 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 số video mà mình up về con chín chín này nó cũng ít <cười> quá nhiều việc đi cũng nhưng mà cũng may mắn là nhiều việc đó cho nên là mới có tiền dọn con này nè thì nhiều bạn hỏi vẫn là những câu hỏi như là tại sao không có đổi lên v 4 bạn thì các bạn thấy được là nó mà mình lấy con này về mình vô đồ nha mình sẽ liệt kê sơ là coi mình vô gì cổ bô full system và cái lon bộ Austin Racing này là đó nó cũng cỡ ba ba mấy triệu gần 40 triệu rồi sau đó là kiểu kiểu mấy cái đồ lặt vặt như là phục nè phục heo dĩa phục heo dĩa rồi mấy cái lặt vặt của cái phần phục của nó cũng đã gần trăm rồi xong rồi đến cái tay billet cầm điện thì cũng tổng cộng đó nó cũng 24 25 triệu. Rồi chưa tính hết đóng đồ carbon mọi thứ rồi đó đó cũng phải hai mấy triệu nữa thì mình đập ngóc ngóc cũng 170 180 triệu rồi. Thì có nghĩa là cái xác xe mua gần 400 200 là 600 là 600 triệu đó là mình đã đủ mua một con V4 2021 cho đến 2022 nó khá là kén các bạn. Thì cũng xin nhắc lại đây là một cái sản phẩm tình yêu của mình với lại cái chủ xe các bạn chung là chung là nó, nó rất là tình cảm cho nên đó cũng là một cái mà làm cho mình thích mình là cái người sống tình cảm mà cho nên cái gì tình cảm là mình mê lắm ok thì uh, tương lai mình vẫn muốn giữ là con 959 này để mà mình uh, để mà mình chơi để mà mình kỷ niệm với mình thật sự đây là một chiếc xe nó mang rất là nhiều kỷ niệm luôn á thật sự với mình trước giờ mình đi ra đường chơi chưa bao giờ có một cái gì để mà mình 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 tự hào để mà mình khoe với mọi người như vậy thì đó kể cả cái xuân am nha cái xuân am nó cũng là một cái món quà của một ông anh bên mỹ anh lã một người anh rất là rất là cưng mình các bạn thành thử là ảnh tặng cho mình thật ra nó là ảnh tặng cho em bé sau này nhưng mà mình nghĩ là em bé sau này cũng rất thích cái món quà <cười> của chú lã tặng cảm ơn chú lã lần nữa nha ờ, đó cặp mâm cặp mâm và cái phục sâu cái phục sâu anh lã cũng tặng mình rồi xuân am cặp mâm v 4 nói chung là cũng nếu mà tính ra cái giá trị những món của món đổ là cũng thêm mấy xị nữa thì nó đã vượt luôn khỏi cái range mà mình có thể mình mua được con V4 rồi Ok thôi thôi để vấn đề V4 qua một bên đi uh, May là cái áo cái áo của mình làm nó cũng ghi là Need money for Ducati cho nên là xe gì của Ducati cũng được Không nhất thiết là phải xe V4 đúng không Hoàng? Mình đã, anh đấu kêu là Need money cho for V4 đâu đúng không? Ok thì cái cái nồi khô nha Nhiều bạn hỏi là nhiều anh hỏi là Như anh Alvin hỏi là tại sao em không lên Nhưng mà lúc mà mình show cái giá ra đó, Anh Alvin kêu trời trời cái giá máy V2 cái nồi khô cũng tám mấy triệu tính ra là bằng cái giá V4 luôn thì cái nồi khô V4 cũng tám mấy triệu bạn kinh khủng không 
có những option này nọ lên lại lên tới chín mấy triệu luôn cho nên là thôi để sau nha mình để sau cái đó nó nặng tiền quá nó quá là nhiều tiền đi rồi à, mọi thứ thì nó cũng vẫn như vậy thôi trời lực cái trước là mình cũng dùng mua bồ cho các bạn xem con này nhiều đồ chứ không phải là full đồ hay là đồ gì xịn nhưng mà đồ căn bản nó cũng có các bạn cũng có đây cái rõ cái vỏ phục của Olin thì các bạn thấy được là nó có cái logo Olin và mọi thứ ở đây sau đó là có một cái chẵn ba của mình quên tên cái chẵn ba này là cái chẵn ba của hãng gì rồi thật sự không nhớ Duka Bay thì phải GB Edison rồi trợ lực mua bồ cặp bịch dầu Rizoma Bilet bên phải, Bilet bên trái thì bữa đang có tiền bu keo lấy thì hả, anh bu cho anh bu keo hết hàng Xong bây giờ hả mình hết tiền, cái anh bu kêu ớ cặp Bilet trái về rồi, em hết tiền, không lấy được Rồi báo lốp chi ghi Cái này của nó cũng là một cái giá trị đó bạn, gần hai chục cái cùm Dukabai Nó vừa là một cái cùm điện mà vừa là cái cùm on off để nó lấy cái diện tích tiết kiệm hơn trước cái cùm zin của con Banigali 89 và 959 này nó rất là bự nó làm cứng tay thắng mà thứ lum la đó cho nên họ mới làm ra cùm này để nó kết hợp hai cái uh, vừa là cùm on off vừa là cùm để máy lại một để mình có nhiều cái không gian hơn đây là cái nón array màu đen của Vinh nhưng mà Vinh dán wrap lại được dán bởi Dreamer uh, Tuấn Anh anh em thích thì anh em có thể ủng hộ bạn nó cũng cũng rất là dễ thương hỗ trợ Vinh nhiều được uh, gọi là gác đề can ừ, hay dán rất là kỹ rất là đẹp phía sau này thì có một cái logo mới của Vinfa 07 rồi cái mẫu này thì mình cũng copy lại của một cái anh design bên Mỹ thôi mình không nhớ tên ảnh luôn á xin lỗi anh nha nhưng mà đó sao ao cho anh nếu mà các bạn biết được tên ảnh ở đây là có logo HBM cái team của anh em mình Array là mình cũng đổi luôn cái cái skin của Cado luôn phía sau này thì có một cái tên Vinfa 07 của Vinh rồi, logo mới của Rima Z mình thấy mình rất là ưng các bạn thay vì bỏ ra một ít tiền để mình dán được một cái nón như thế này thì số này mình thấy đẹp thì mình sẽ sơn sơn thì nó vẫn xịn sò hơn và nó real hơn nhìn màu sắc mọi thứ nó ok hơn cái phần đầu xe nó cũng là một cái uh, linh hồn và cái nhìn của cả một con xe các bạn cho nên là mình sẽ dùng lại cái kính này cái kính này cái form nó là cái form đua ray cho nên là nó nó u lên như vậy và ở đây là nó có vuốt để cho mình húp gió xuống và nó khá là liền lạc ở trên cái đoạn này Sau đó là mình sẽ để cái tên Instagram của mình lên Đó là Vinfan07 Các bạn nhớ follow nha Và vẫn giữ lại luôn cái con cái concept của cái team chạy này Mình không có đổi Mình vẫn giữ Nhưng mà không hiểu sao là có chữ Aruba đây Tại vì cái Aruba là team của SPK các bạn Không biết nữa, không nhớ Nhưng mà cũng, cũng đẹp 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 Không sao cả còn trong trống là đặc trưng của bờ kè tim rồi Anh em có thể liên hệ ca sĩ để mà mua ủng hộ em nó Hoặc là sắp đi cũng được Nhưng mà thôi mua bên ca sĩ đi Ca sĩ là một người em làm xe cho Vinh Cũng rất là tâm huyết và rất là gọi là chiều khách đó. Với cái nồi ướt này Cái cái này còn gọi là cái bể cá Thì các bạn khi mà cái, khi mà cái xe nó quay á Nó nhìn rất là cuốn, rất là đẹp Ở đây thì đang giờ trưa mình cũng không có dám nổ máy Cho nên cũng khá là ngại các bạn Anh em thông cảm nha đó là những cái sơ bộ của cái buổi review hôm nay Thì bây giờ mình sẽ nhờ Hoàng bắn một vài cái shot cinematic Để cho các bạn thấy được cái vẻ đẹp của con 959 này nó trường tồn theo thời gian như thế nào Các bạn thấy cái con 848 của anh Vũ á Các bạn vừa lên một cặp mâm carbon nữa thì nó quá là khủng đi Đừng có nói là xe cũ rồi sẽ chán nhưng mà riêng Ducati, riêng dòng Benigali thì Nó trường tồn mãi mãi mọi người ơi Thiết kế nó quá đẹp, thiết kế ý mà Nó phải nói là không có gì để bàn hết rồi cái cảm giác mà khi mà mình chơi xe Nhật đúng không? Thật sự là đã là phân khối lớn rồi thì cái dòng hiệu năng nó rất là cao Mình không nói là nó chán hay gì hết nhưng mà Về mặt thiết kế nha Về mặt thiết kế thì hai cái ngôn ngữ nó khá là khác nhau Cho nên là mình nhìn những cái xe mà giống như là xe Nhật mà 600 hoặc là 1 ngàn á Thì mình luôn có những cái nó Cái thiết kế nó giống giống nhau các bạn Nhưng là từ gác chân hay là từ cách mà đặt vị trí bô hoặc là vị trí phục thì thật sự các bạn thấy là nó khá là tương đồng đúng không nhưng mà ví dụ như là những con xe ý này dòng Banigali này đi thì các bạn thấy là từ cái phần mà để bô nè với những chiếc xe khác á, thì ở giữa là cái nơi mà để phục thì ở những cái dòng xe ý thì ở giữa lại là, là cái phần bô máy nó là máy chữ V mà máy V ở đây đây là một máy ở đây là thêm một máy nữa 
cho nên là phần ở phía sau này nó khá là nó khá là rộng rãi để mà mình để để mà họ thiết kế thì họ thiết kế họ để cái bô ra phía sau này sau đó là là thòng xuống dưới gầm còn bên hông này á, là sẽ là một cái phục thực ra là nó không có gì mới đó nhưng mà mình vẫn muốn chia sẻ với mọi người đó là lý do tại sao khi mà khi mà mình mình chơi Dugatti á nên nó rất là đã đây phục còn đây là gọi là cái linh cái này là để uh, giúp mình là uh, gọi là tăng chỉnh chiều cao cũng là một món đồ chơi khá đắt tiền và cái bộ số gãy cũng là của CNC luôn rất là nhiều tiền các bạn ơi uh, cái phần uh, trợ lực côn 3D Dugatti đụng như mấy cái con này không có cái gì rẻ hết đó thật sự rồi phục sâu nằm ngang gì luôn mọi người đẹp hết nằm ngang như vậy bắt vào trong cái xuân am còn gọi là cái gấp xe mốt mà về cái một gấp nó còn đã hơn nữa mình biết là các bạn đã thấy rất nhiều rồi nhưng mà uh, mình cũng sẽ nói lên xuống xuyên của mình và cái, cái cách mình phân tích mọi thứ để mình so sánh nó các bạn hiểu hơn đó cho nên là khi mà chỉ cần một vài cái nó thay đổi thôi thì mình thấy cái xe nó đã cuốn hơn rất là nhiều rồi nó cuốn lắm nó cực kỳ cuốn luôn các bạn thấy còn phần đuôi nè phần đuôi này tháo ra một cái là không có bị ảnh hưởng và không có bị vướng bẩn gì hết còn gác chân sau gác chân sau ở đâu gác chân sau bắt ở trong này đây từ từ nha để cho hoàng lấy nét cho các bạn thấy rõ là cái gác chân sau bắt ở bốn con ốc ở này rất là lạ cực kỳ lạ luôn cho nên là khi mà tháo ra các bạn không thấy được cái vị trí nào cả với những cái xe nhật thì sẽ bắt ở cái cái, cái sườn phủ ở đây rồi hở lỗ ra mọi thứ tại vì những cái con đó là bốn mấy nằm ngang cho nên là cái diện tích mọi thứ nó khác còn con này có hai mấy nằm chữ V nữa cho nên là có nhiều cái để mà họ thiết kế nó ảo ma Canada như vậy mình rất là mê mình rất là mê các bạn và cảm giác lái mọi thứ thì thôi 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 không có gì để bàn nữa cảm giác lái rất là thích với lại là côn là côn dầu mọi người côn dầu không sao lạ mọi người nữa rồi ha thì với côn dầu thì mình sẽ không có tăng chỉnh ra vô giống như là côn dây thì nó phải đi theo lực dầu mình cũng chỉ chỉnh được cái độ relay thôi rồi mình cũng nghĩ là mình review như vậy là cũng đủ và cũng để cho các bạn nhớ lại là cái xe của mình đang có cái gì và đang như thế nào để cho mọi người không có bỡ ngỡ khi mà mình thay đồ rồi mọi người cũng không có biết được cái quá trình bữa giờ Vinh làm gì như vậy thì nó sẽ vui vẻ hơn để cho mọi người giống như là xem cái quá trình mình đổ mình đổ xe chứ phải đổ bô quay qua những cái bô kêu đổ bô sao dễ sợ À, mình vẫn đi lại cái lon Aston Racing này các bạn Cái lon này nghe rất là hay, nghe rất là phê Nhưng mà khi có cái swing arm rồi á Là cái phần này nó sẽ trống nè Cho nên là mình sẽ đi cái thế bô khác Cho nó láo hơn, cho nó quậy hơn chút nữa Cho đã hơn nữa nha Còn gì nữa không Hoàng? Ờ, à, nãy đang chạy qua Không phải, tại anh đâu có nạt đâu Anh không hề nạt chạy đúng không? Anh đi vào đúng bình thường luôn Không, nổ to thì không đúng <cười> ok à, quên quên nói với mọi người cái áo Reagan này vẫn còn sai nha áo Reagan vẫn không còn sai và mình đã restock đó các bạn thích những cái ba lô những cái áo những phục kiện trời anh máy mắt kính mà anh quên đeo bây giờ nheo 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 nắng kính cũng quá trời luôn các bạn hãy donate cho Vinh ủng hộ Vinh bằng cách donate để mình dọn tiếp xe hoặc là mình mua thêm xe hay không mà nhờ các bạn á bye bye mọi người chúc mọi người xem clip vui vẻ và nhớ ấn subscribe nha mình còn uh, chút xíu nữa thôi là mình được một triệu sub rồi uh, Chính xác là 500 ngàn sub nữa là mình được một triệu sub Rất mong các bạn ủng hộ mình Cảm ơn các bạn rất nhiều Love you